بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري بهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب في صلاة التطوع التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلاوات وغيرها وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطير وأه مسلم مهان الله رسول مستو برسان سجد الله رب العالمين باچكت نماز فرز كرشن ايوان اي فرز نماز فرز صلاة صدا سنة مستحب نفل نماز الله رب العالمين اما دركي دي اچن تار نكت اللہ بير ادش جاتي كوري امرا عارو بشي نكير مدهم مي सवाबेर मध्य में अल्लाह रब्बुल अलैमी ने सन्नी दुल्लाब को तिबारी नहीं को टॉर्जन को तिबारी सलाते में सलाम नाज़ेल हुए नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम पुत्री जिन्ही फ़ोरोज़ेर पड़े सन्नत मुस्ताहब नफ़ल नमाज़ पड़े चंन विशेष करे तहज़्ज़ुदे नमाज़ नबी एकरीम स आज के आमदर आलोचना विषय बोस्तु होच्छे नफल नमाज एवं बेतर नमाज लेखक बोलचन जे बाबुन फी सलाती तताव ये वादा होच्छे नफल सलात वा नफल नमाज शंपर के नफल नमाजेर आज के भाग टा भालो करे जने ने का नामदे देशर मानुष रा नफल काकी बोले वो दिखांग शोले की बुझे ना जार फले जब इस सुन्नत वाले तब रिटर नफल की करा है, अब नफल जब इस वाले तो सुन्नत की करा है, जनो तादर कछे नफल नमाज़ आला दा आ सुन्नत नमाज़ आला दा, अतोच नफल का था टी फ़ोरोज छड़ा जो तो रखे में नमारु नमाज़ रोए चे, शेठा सुन्नत हो, सुन्नते मुआक्कदे हो, कार गैर मुआक्कदे हो, सुन्नते रात आर साधारण कोनो सुन्नत होग तहज्जुद सलातु दुहा होग अथवा एमनी नफल होग समस्तो फरोज छड़ा बाकी नमाज के शामिल इतने होच्छ सटी कर्तो नफले नफले शब्दी कर्ते होच्छ अतिरिक्तो हाँ मार्ती फरोज जे दिन राते सत्रो रकत नमाज आच्छे तारों पर अतिरिक्तो जोतो नमाज आच्छे शेगुली शब्गुली होच्छ नफल शब्गुली नाम ह नफल जी नफल अमार विभिन्न परिचय आर् भाग आम आता भिन्न कथा क्योंकि फरज नाम छाड़ा बाकी सब नाम नफल नाम नफल शाब्दिक अर्थ ये आरबी नफल के नफलो बला नवाफिल और जमा बहुवचन 
আর তথা ও বলা হয় তথা ও মানে অতিরিক্ত করা স্বেচ্ছায় কোনো কিছু করা বাধ্যতামূলক নাই অমান তাতা ও আখাইরান ফাইন আল্লাহ শাহকের আলিম যে স্বেচ্ছায় কল্যাণের কাজ করবে স্বেচ্ছায় কোনো কল্যাণের কাজ করবে আল্লাহ বলেছেন অমান তাতা ও তাতা ও মানে হচ্ছে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করা এখান থেকে আরব দেশে ধার্মিক লোকদেরকে দাড়িওয়ালা লোকদেরকে হ্যাঁ একটু পরেজগার লোকদেরকে মোতাওয়া বলে হুম কিন্তু এই নামটি এর আগে একটি আলোচনায় বলেছি যে মোতাওয়া কথাটি বলা এই ক্ষেত্রে শব্দের ক্ষেত্রেও ভুল এবং যারা বলে তাদের অধিকাংশই হেও মনে করে বলে যার ফলে ভুল দুটি কারণে ভুল প্রথম কথা তাতা ও মানে কি বললাম স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করা স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করা ঠিক না তো তাতা ও মানে যদি এইটা হয় তো মোতা ও মানে যারা স্বেচ্ছায় কিছু ভালো কাজ করে নিজের ইচ্ছায় ভালো কাজ করে কিন্তু সেগুলি ফরজ নাই জরুরি নাই এ অর্থ হচ্ছে কিসের মোতা ওয়ার মোতা ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে দিনের ধর্মের হ্যাঁ কিছু ভালো কাজগুলি করে সে ছাই সেগুলি কাজ বাধ্যতামূলক নয় বুঝতে পারছেন কি না তাহলে দাড়ি থাকলে যে মোতাওয়া বলে তাহলে কি বোঝা গেল না যে দাড়িটা হচ্ছে কি বাধ্যতামূলক নয় জরুরি নয় স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করছে যে দাড়ি রাখছে আর যে দাড়ি রাখে না সে কোনো অপরাধ করে না গোনা করে না অন্যায় করে না অথচ বড় অন্যায় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাখতে বলেছেন অমান্য করে রাখে না নবী সাল্লামের হুকুমের তাদের কাছে গুরুত্ব নেই নবী সাল্লাম এবং সাহাবিরা সকলে দাড়িওয়ালা ছিলেন কেউ দাড়ি মুন্ডা সাহাবি ছিলেন না একজন সাহাবির নাম বলেন যে অমুক দাড়ি মুন্ডা ছিল সাহাবাই কেন্দ্রের আমলের এজ মাতালের উপরে ছিল মুসলিমের পরিচয় হচ্ছে দাড়ি দিয়েছে না জি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাফেরদের বিরোধিতা করতে বলেছেন এরা বলছে না আমরা কাফেরদের বিরোধিতা করব না তাদের মতো চেহারা করব তাহলে তিনটা নাফার মনি হল তিন ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে তারপরে বলবেন যে এটা কি মোতাবাদের কাজ মানে যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করলো কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় বলবেন এই কথা বলার কারণেই আরবরা এই দাঁড়ির ক্ষেত্রে বেশি অবহেলা এদের এই অজ্ঞতার কারণে এটি তাদের অজ্ঞতা যে হালত যে হ্যাঁ আর তারপরে অধিকাংশ ফাঁসিক টাইপের লোকেরা ধার্মিক লোকদেরকে হ্যাঁ হেও মনে করে হ্যাঁ ছোট মনে করে মোতাবা বলে বোঝা গেছে কি না যেমন আমাদের দেশে ভারত বাংলাদেশে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে যেখানকার বাংলা ভাষা ভাষী হোক মোল্লা শব্দটি সম্মানে যেন বলা হয় না যদি মোল্লা শব্দের অর্থ খারাপ না মোগলদের যুগে বড় বড় আলেমরা বড় বড় মোল্লা অমুক মোল্লা সাহেব ছিল হতেন কিন্তু আজকাল মোল্লা কাকে বলা হচ্ছে অল্প বিদ্যাওয়ালা অথবা বেশি বিদ্যা থাকলেও তাকে বা ঘৃণার নজরে বলা বেদিন লোকেরা হ্যাঁ নাস্তিক লোকেরা অথবা বা এইরকম ফাঁসেক লোকেরা হেও মনে করে মোল্লাদের কথা এটা তাই না মোল্লাদের দৌড় মসজিদ আপনি যাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন যে হুজুরকে যে আলেমকে তাকে আপনি মোল্লা বলতে পারবেন কখনো বলবেন না আপনি তাহলে যাকে হেও মনে করেন তাকে বলবেন না আপনি তাহলে ঠিক ওই রকমই আরবদের মধ্যে মোতাও শব্দটির প্রয়োগটা এরকম শুরু হয়ে গেছে সম্মানের জন্য হলে শেখ বলবেন হ্যাঁ কখনো মোল্লা বলবে না বা মোতাও বলবে না কে ভালো কে শেখ বলবে কে ভালো কে মোতাও বলবে না তাই এই যখন আপনি ছোট মনে করে বলছেন ছোট মনে করা মুসলিমকে হারাম সাধারণ একটা মুসলিমকে ছোট মনে করা হারাম কারণ কোনো মানুষকে ঘৃণা করে ছোট মনে করা অহংকার নিজে আমি বড় হচ্ছে ছোট এটা হারাম কাফের হইল মানুষ হিসাবে সে মানুষ তার আপন জায়গায় নিজের মর্যাদা আছে আর দুই নম্বর কথা যে মোতাওয়ার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় যে ভালো কাজ করে বাধ্যতামূলক নয় শরীয়তের পক্ষ থেকে ধার্মিক লোকরা হ্যাঁ স্বেচ্ছায় করে না এটা নবী সাল্লাই সাল্লাম যদি না রাখতেন না রাখতে বলতেন কাফেদের বিরোধিতা না করতে বলতেন তাহলে কেউ রাখত না বোঝা গেছে 
তো কি বলছিলাম তাতা ও মানে হচ্ছে হ্যাঁ স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করা তো নফল নামাজ মানে এখানে কি রয়েছে এমন নামাজ যেগুলো স্বেচ্ছায় পড়া হয় বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক কত রাখার নামাজ শত রাখার নামাজ একজন মুসলিমের মুসলিম হওয়ার জন্য মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার জন্য মুসলিম হয়ে মৃত্যু পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক মুসলিম হয়ে মরতে চান শত রাখার নামাজ পড়েন পাঁচ অক্তে ভাগ করে তাহলে মুসলিম আর যদি বলেন যে আমি কি হয়ে মরব এটা আমার দেখার বিষয় না তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তাই করে সোজা কথা এটা খুব সহজ ইসলাম জি শত রাখাত নামাজ পড়ে নিজেকে মুসলিম প্রমাণ দিতে হবে পনেরো পড়লে মুসলিম থাকে না অর্থাৎ কেউ ফজর পড়ে না দুই রাখাত কমায় বাকি চার ডাকাত চার রক্ত ঠিক আছে মুসলিম ওই সময় ফজরের সময় আর মুসলিম থাকে না তখন যখন একটা অক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় তখন আর মুসলিম থাকে না এটা হচ্ছে ইসলাম এইভাবে ইসলামটাকে যদি আমাদের দেশে মুসলিমদেরকে বোঝানো হইতো তাহলে বেনামাজি হইতো না যারা মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের অনেকই আশা করে বসে আছে যে আমি মুসলিম আর অনেক ভালো কাজ করছেও বাপ মায়ের ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ভাই বোন সব বিয়ে শাদি সব দায়িত্ব ওর কিন্তু নামাজ পড়ে না জান্নাত যাওয়ার আশায় বোনের বিয়ে শাদি দিল হ্যাঁ ভাইকে বিদেশ নিয়ে আসলো আর কত কি যে নেকির কাজ করছে কিন্তু নামাজ নেই ইসলাম নেই আর ওরা নামাজের গুরুত্বটা বুঝে এই জন্য যারা মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় তাদের মধ্যে তারা বেনামাজি হয় না তারা নামাজ পড়ে এদের মধ্যে যদি বেনামাজি পান তো জানতে হয় যে মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় না ওই ইসলাম থেকে অলরেডি বেরিয়ে গেছে জি ওর কোনো পরোয়া নাই যে আমি কাফের হে মরলাম ইহুদি হে মরলাম না না মুসিক হে মরলাম না কি হে মরলাম মুরতাদ হে মরলাম ও সেই রকম লোকে নামাজ ছাড়তে পারে কারণ মাসলা তাতে জানা আছে যে বেনামাজি মুসলিম থাকে না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যারা অনেক নেকির কাজ করে হ্যাঁ হজও করে মেলা সবের কাজ করে রোজা ইফতার করায় সদকা খেয়ারাত করে কিন্তু নামাজ পড়ে না মনে করে যে মুসলিম আছে আসলে মুসলিম না নফল নামাজ নফল মানে বাধ্যতামূলক নয় এমন নামাজ জি আর তার বিপরীত হচ্ছে ফরজ নামাজ যেটা বাধ্যতামূলক বলছেন এবং ফরজ নামাজের পরে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ জেহাদ ফিসাবির আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর দিনের ক্যালেমাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ যে হাতের তিনটা স্তর আছে অন্তর থেকে ঘৃণা করে অন্যের প্রতিবাদ করা মানে অন্তর থেকে পাপ এবং পাপিকে ঘৃণা করছেন এটা আপনার জেহাদ এটা সর্বনিম্ন জেহাদ মনে রাখবেন জেহাদ মানে শুধু অস্ত্র ধরা নয় মধ্যম জেহাদ হচ্ছে কথার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর ভালোর জন্য উৎসাহিত করা ভালোর হুকুম করা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিসের দ্বারা কথার দ্বারা কথা বলতে পারছেন চলো নামাজ পড়ো হ্যাঁ নামাজ কেন পড়ো না এই পাপ কেন করো নিজের পরিবার বিশেষ করে তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে নামাজি বানানো কথার দ্বারা আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বল প্রয়োগ করে হ্যাঁ বল প্রয়োগ করে কি করা আল্লাহর কালেমাকে উঁচা করার চেষ্টা করা যেটা সশস্ত্র লড়াই আল্লাহর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে কিন্তু তার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে সেই শর্তগুলি পুরা করতে হবে তার মধ্যে মেন শর্ত হচ্ছে যে সেটা কোনো ব্যক্তি করবে না বরং মুসলিম শাসকের হুকুমে হবে নেতৃত্ব হবে কোনো মুফতি কোনো আলেম কোনো হাজি গাজি পয়সাওয়ালা নিজে শুরু করে দিল সংগঠন দলের আমির নেতা শুরু করে দিল এটা চলবে না বরং মুসলিম শাসক কে নেতৃত্ব হইতে হবে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যে আপনি এই সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে কি বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখছেন যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে শক্তি থাকতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে না মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে জেহাদ আছে আর না দ্বিতীয় শর্ত যেটা যে শক্তি সামর্থ্য আছে শক্তির দিক থেকে মুসলিমরা দুর্বল আর মুসলিম নেতৃত্ব ওই রকম নেই যে আপনাকে বলবে আমাকে বলবে যে হ্যাঁ আল্লাহর কালে মাকে উঁচা করার জন্য বের হও জি সুতরাং এই শর্ত ছাড়া আজকাল যে সব ছেলেরা সব জেহাদ জেহাদ করে এরা জেহাদি নয় এরা হচ্ছে ফাঁসাদি এরা জেহাদি নয় এরা হচ্ছে ফাঁসাদি সাবধান যে বাংলা ভাই 
আব্দুর রহমান আর এরকম যত জঙ্গি সন্ত্রাসী এরা ফাঁসা দিয়ে জেহাদি না জেহাদ হিসাবে এর কথা লেখক বলেছেন ওই জন্য বলতে হইল আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করার পরে এবং এলএম শিখার পরে বর্তমান প্র্যাকটিক্যাল এখন জেহাদ নেই যে মস্ত্র জেহাদ নেই কিন্তু কথার জেহাদ আছে হ্যাঁ তারপরে অন্তর থেকে পাপ এবং পাপিকে ঘৃণা করে এবং তাদের সংসর্গ বর্জন করে তাদের সাথে আন্তরিক আন্তরিকতা বর্জন করে জেহাদ এটা আছে নাই আপনার ভাই নামাজ পড়ে না আর আপনার ভাই আমার চাইতে বেশি মহাব্বত করে এর চাইতে বেশি মহাব্বত করেন হারাম এটা আপনার জন্য আপনার মায়ের পেটের ভাই সেই জন্য বেশি ভালোবাসেন বিনা মাজিকে আর এটা কেউ না আপনার আপনার ভাষাভাষিও না সে তো আপনার দূরের হারাম তাহলে আপনার ইমান এখন ঠিক করেন আপনার ইমান ঠিক হয়নি বোঝা গেছে কিনা পাপ এবং পাপির ওপর ঘৃণা থাকতে হয় কিরকম ঘৃণা ঘৃণা থাকা মানে যে ওকে হেদায়তের চেষ্টা করবো না এটা নয় কিন্তু যেমন একটা লোকের গোটা গায়ে যদি পায়খানা লেগে থাকে ঠিক আছে গোটা গায়ে পায়খানা লেগে আছে তো লোকটাকে পায়খানা লেগে আছে গায়ে কি জড়িয়ে ধরা যাবে ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে ছোঁয়া যাবে না কিন্তু ওর জন্য পায়খানা সাফ করার জন্য পানির ব্যবস্থা করা যাবে কি না হ্যাঁ ও পানি নেই কিন্তু আপনার বাড়িতে পানি আছে পায়খানা সাফ কর তোর গায়ে পেশাব পায়খানা লেগে আছে গোটা শরীর তো দেখলে পানি নে পানি নিয়ে গোসল করে তুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যাবে কি না ঠিক ওই রকমই আপনার ভাই বেনা মাঝি ও পেশাব পায়খানা মাখা লোকের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে আছে সুতরাং ওকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য আপনি পানির ব্যবস্থা করেন মানে দাওয়াত দেন হেদায়তের চেষ্টা করেন হ্যাঁ সঠিক রাস্তা নিয়ে আসার চেষ্টা করেন যার নামে পড়তে যাচ্ছে যার নামে উঠাবার চেষ্টা করেন কিন্তু তার মানে এনে যে জড়িয়ে ধরো হ্যাঁ অন্তরে ভরে নেবো এটা যায় না আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের সম্পর্কটা কিসের সম্পর্ক হইতে হবে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর জন্য আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত ভালো তার সাথে আমার আপনার সম্পর্ক তত ভালো হইতে হবে যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে খারাপ যত খারাপ আমার সাথে তত খারাপ এই রকম যদি মুসলিম হয়ে যেতে পারে তাহলে খাঁটি মুসলিম হবে এটা হচ্ছে ইসলাম আসলে খুব সহজ ভাষা ইসলামকে বুঝেন ভালো করে এল এম তলব করা তো আছে এল এম শিখায় যে আসছেন আপনার এল এম শিখার জন্য ঠিক কি না এল এম শিখার পরে নফল নামাজের স্থান ফরজ নামাজ আগে হ্যাঁ আর তারপরে এল এম শিখা এল এম আগে শিখতে হবে জরুরি যেগুলি কিন্তু জরুরির পরে অতিরিক্ত আরও শিখছেন আপনি নামাজের তরিকা জানেন হ্যাঁ নামাজের মাসা মাসাল জানেন তারপরেও আপনি দিন শিখছেন আপনি হালাল হারাম মেলা কিছু জানেন চলার মতো মোটামুটি তারপরেও যে এল এম শিখছেন একটা হচ্ছে এটা এবাদত এল এম শেখার এবাদত আর একটা হচ্ছে নফল নামাজ পড়ার এবাদত এখানে আপনারা এল এম শিখছেন আর আরেকজন লোক ওখানে কি করছে নফল নামাজ পড়ছে কার নেকি বেশি যে এল এম শিখছে তার নেকি বেশি এল এম শেখার পরে নফল নামাজের স্থান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য কেন যদি বলে আপনি কেমন করে নামাজের উপরে প্রাধান্য দিলেন আপনার দিন শিক্ষাকে ভালো করে শুনে রাখেন নামাজ পড়লে এক ফায়দা আর এল এম শিখলে দুই ফায়দা নামাজ শিখলে এক উপকার এবং এল এম শিখলে দুই উপকার নামাজ নামাজ শিখলে এই নামাজ দিয়ে কে উপকৃত হইল যে নামাজ পড়ল যে কয়জন নামাজ পড়ল সেই কয়জনই উপকৃত হইল বুঝতে পারছেন কিনা এল এম শিখলে যারা শিখল তারা তো উপকৃত হইল আর যতটা শিখলেন শিখার পরে যার কাছে পৌঁছালেন আপনি আপনি আজকের আলোচনা শোনার পরে আপনার স্ত্রীকে বললেন যে দেখো বেতরের মশলা এই নফল নামাজের মশলা এই হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো দশজনকে বললেন বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে হ্যাঁ শুধু আজ আজকে তো দু চার দশজনকে বললেন ডেলি আপনি যে এল এমটা আপনি সঞ্চয় করলেন না আপনি মানুষকে বিতরণ করতে আছেন আপনার তো লাভ হইল হইল আপনার মাধ্যমে বহু লোক লাভবান হইল কথা বুঝতে পেরেছেন নফল এবাদত বন্দেগির উপকারিতা নিজের মধ্যেই সীমিত লাজেম মানে আপনার মধ্যেই সীমিত কিন্তু এল এম শিখার উপকারিতা মত আদি আরবি ভাষায় মানে আপনিও উপকৃত হলেন আর অন্যরাও অন্য পর্যন্ত এই লাভ পৌঁছিবে 
শুধু আপনার মধ্যে লাভ সীমিত থাকবে না এই লাভ থেকে অন্যরাও কি হবে লাভবান হবে বুঝতে পেরেছেন যদি এমন কাজ করেন যাতে দুটো ফায়দা আর একটাতে একটা ফায়দা তো কোনটার বেশি ফজিল স্বাভাবিক বুঝতে পারছেন না এই জন্য বলছেন যে এল এম শেখার পরে জেহাদ ফিসা বিলের পরে উত্তম আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হচ্ছে নফল নামাজ তার এল এম শেখার পরে আর জেহাদ ফিসা বিলার পরে নফল নামাজ আর এল এম এই যে শিখতে আসছেন তার আগে কি করতে হবে ফরজ নামাজ পড়তে হবে একটা লোক এখানে মসজিদে আসলো এখন এশার নামাজ পড়েনি ওইখানে এল এম শিখবে না আগে ফরজ পড়বে আগে ফরজ পড়েন এশার রক্ত চলে যাচ্ছে এশার নামাজ পড়েন তারপরে এসে বসেন বিশেষ করে তাহার যুদ্ধের নাম সবচেয়ে উত্তম নফল দোহা সন্ন্যাত দিনের বারো রাখা দশ রাখাত এগুলোর মাধ্যমে কি করেছেন উদ্দেশ্য কি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করা অস্চুত ওয়াক্তারি বাল্লা বসেন সুরে আল্লাহ করে শেষ আয়াত সেজদা করো আর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করো যত আল্লাহকে সেজদা করবে নামাজের মাধ্যমে তত আল্লাহ নিকটবর্তী হবেন আপনি ওকাল আলী সালাত সালাম নবী সাল্লাম বলেছেন ইন্না কাল্লাম তাসুদ আল্লাহ সাজিদা নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহকে যখনই কোনো সেজদা করবে ইল্লা রাফা কাবে হাদা রাজা আল্লাহ তার মাধ্যমে তোমার একটা মর্যাদা উঁচা করবেন সেজদা করলেন নামাজ পড়লেন এক রাখাত আল্লাহ কি করলেন আপনার মর্যাদা উঁচা করবেন মর্যাদা একটা করে উঁচা হবে এক সেজদাতে ও হাতা বেহান কা খাতিয়া আর প্রত্যেক সেজদার বিনিময় আপনার গোনা ঝরে ঝরে পড়বে গোনা মোচন হবে সহি মুসলিমের হাদিস নফল নামাজ হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত শুরুতে ইঙ্গিত করেছে নফল নামাজ হচ্ছে দুই রকমের প্রথম রকম নফল নামাজ হচ্ছে প্রথম রকম নফল নামাজ হচ্ছে এমন নফল নামাজ যা বিশেষ বিশেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হইলে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত না হয় কোনো অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কারো সাথে জড়িয়ে আছে এমন নফল নামাজ এগুলো কার সাথে জড়িয়ে আছে কিসের সাথে সময় কাল ওই সময় ছাড়া অন্য সময় হবে না অথবা স্থান ওই স্থান ছাড়া অন্য স্থানে হবে না অথবা ওই অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় হবে না বোঝা গেছে জি এই নামাজগুলিকে এই জন্য যেহেতু সম্পৃক্ত এই জন্য আরবি ভাষায় সম্পৃক্ত হওয়াকে মোকাইয়াদা বলা হয় নওয়াফেল মোকাইয়াদা বলা হয় অত সাম্মা বিন নওয়াফেলের মোকাইয়াদা কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নফল নামাজ যেমন আসনানুর রাওয়াতে সুন্নাতের রাতে বা ফরজ নামাজের আগে এবং পরের সুন্নাত এগুলোকে কি বলা হয় আরবি ভাষায় সুন্নাতে রাতে বা আমাদের দেশি ভাষাটি ভুল সুন্নাতে মক্কা না দিনে রাতের ফরজের আগে পরে যে বারো রাখার নামাজ সুন্নাতে মক্কা বলে এই ভাষাটি ভুল কি বলতে হবে সন্ন্যাতের রাতে সন্ন্যাতের রাতে মানে ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত সন্ন্যাত আগে হোক অথবা পরে এটা কিসের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কি অবস্থা ফরজ নামাজ আপনার ফরজ নামাজের আগে কিছু সন্ন্যাত আছে আর ফরজ নামাজের পরে সন্ন্যাত আছে এই সন্ন্যাতগুলি যদি ফরজ নামাজের আগে পরে না পড়ে অন্য সময় আমি যে কোনো সময় পড়বো হবে না জহরের আগে দুই অথবা চার পড়তে হবে হ্যাঁ চারও হাদিস আছে চার আর দুইও পড়তে পারেন আপনি অসুবিধা নেই আবদুল্লাহ বিন আমরা যখন হাদিস রয়েছে দশের হাদিস আছে বারোর হাদিস আছে টোটাল বারো যখন করবেন তো জোহর আগে চার হবে আর যখন দশ করবেন তখন জোহর আগে দুই হবে দুটোই ঠিক কখনো সময় আছে চার পড়েন কখনো সময় নেই দুই পড়েন তারা হোড়া আছে বা কিছু জোহরে নামাজের পরে দুই রাখাত সন্ন্যাতে রাতেও দুই জি হ্যাঁ আসরে সন্ন্যাতে রাতে বার নেই হ্যাঁ কিছু নফল আছে যেমন চার রাখাতের হাদিস আছে কিন্তু সুন্নাতের রাতে বা যে এই বারো রাখাত বা দশ রাখাতের মধ্যেকার নাই মাগরেবের পরে দুই এসার পরে দুই আর ফজরের আগে দুই এই দশ বা বারো রাখাত নামাজকে কি বলা হয় সুন্নাতে 
রাতে বা এগুলিকে যদি এই ফরজ নামাজের সাথে আগে পরে না পড়ে আপনি একসাথে পড়ে নেন বারো রাখাত যে আমি সকালবেলা ফিরে আসি আজকে এই সন্ন্যাসটি সেরেই নি সারাদিন হবে হবে না অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ নফল মানে ফরজের অতিরিক্ত কিন্তু বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত দোহা চাষতের নামাজ দোহা জি পূর্বাহ্ন যেটাকে বলা হয় দুপুরের আগের সময় সকালবেলা সূর্য ওঠার বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে মাথার উপর সূর্য আসা পর্যন্ত এই সময়টাই এটা কিসের সাথে সম্পৃক্ত নামাজ সময়ের সাথে এই নামাজ যদি বিকালবেলা পড়েন জোহর পর কিসের নামাজ চাষতের নামাজ আসর পর চাষতের নামাজ এ সাপারে চাষতের নামাজ হবে তাহাজুদের নামাজ যে দিনে তাহাজুদের নামাজ হবে না এর সাথে কিনে ফজর মধ্যে পড়তে হবে জি হ্যাঁ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত উদাহরণ দেয়নি আমি দিয়ে দিই স্থান খুঁজে পাই না এই স্থান তাইহাতুল মসজিদ তাইহাতুল মসজিদ যদি আপনি চাষের জমিতে পড়েন হবে কিসের নামাজ তাইহাতুল মসজিদ পড়ছে দোকানে নামাজ শুরু করেছেন কিসের নামাজ পড়ছে যে তাইহাতুল মসজিদ তাইহাতুল মসজিদের নাম আমাদের দেশে বলে দখলুল মসজিদ নামটা ভুল ওই নাম দিয়ে যদি বলেন দোকানে নামাজ শুরু করেছেন দোকানদার সাহেব আর লোকে জিজ্ঞেস করছে কি নামাজ পড়ছেন বলছে দখল মসজিদ পড়ছি তো লোক হাসবে না হ্যাঁ বোঝা গেছে তাহলে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ উজু করার পরে যে কোনো অজুর পরে হ্যাঁ তুল অজু অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ অগাই রাজা আলীকে ইত্যাদি ইত্যাদি অন্য অবস্থানে প্রথম রকম তাহলে সময়ের সাথে বা কাল কালের সাথে অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নফল নামাজ দ্বিতীয় প্রকার নফল নামাজ এমন নফল নামাজ যেগুলি কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় কোন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয় কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত না এই নামাজ নফলগুলিকে বলে মুতলাক নফল মানে সাধারণ নফল সাধারণ নফল যে কোনো সময় আর যত ইচ্ছা পড়তে পারে না ওর লিমিট নেই যে এতটা পড়তে হবে যেমন আমাদের দেশে এসা পরে কত রাখাত এসা টোটাল নামাজ কত হানাফিদের কাছে সতর রাকাত চার রাকাত না আল্লাহ ফরজ করলেন দুই রাকাত সন্ন্যাতে রাতে বা হইল এক রাকাত বেতর হইল বা তিন রাকাতই যদি বেতর ধরি তো টোটাল কত হইল সাত বা নয় হইল আর বাকি আট বা আরো দশ রাকাত কোথায় কিসের নামাজ এটা হচ্ছে নফল নামাজ তো নফল লিমিট কি কী করে যেগুলো সাধারণ নফল ওর কোনো লিমিটেশন নেই যে এতটা দিদি থেমে যাবেন ইচ্ছা যা ইচ্ছা তাই পড়েন ফিরিয়ে আছে নামাজ পড়ব আজকের আলোচনা এই নফলের পরে বেতর এবং বেতরের বিধি বিধান বেতরের নামাজের হুকুম কি বেতরের নামাজের হুকুম কি সন্ন্যাথ নওয়াজেব হ্যাঁ অজেব হ্যাঁ সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা শুধু সন্ন্যাত বলবেন না সন্ন্যাতে এইটাকে মোয়াক্কাদা বল মানে এমন সন্ন্যাত যার তাকিদ আছে নবী সাল্লাম বাড়িতেও ছাড়েননি সফরেও ছাড়েননি এই জন্য সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা ফজরের দুই টাকা সন্ন্যাত ওইটা সন্ন্যাতের রাতে বা প্লাস সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা নবী সাল্লাম সফরেও ছাড়তেন না এই দুটো সন্ন্যাত নবী সাল্লাম কখনো ছাড়তেন না বেতরের নামাজ আর ফজরের দুই টাকা সন্ন্যাত এখন সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদার সন্ন্যাতের রাতে আর পার্থক্য বুঝলেন তো জি হ্যাঁ বেতরের নামাজ সন্ন্যাতে মক্কাদা এটা হচ্ছে সঠিক যারা অজেব বলেছে তারা ভুল করেছে আসছে আলোচনা সলাতুল ভিতরে সন্ন্যাতুর মক্কাদা লেখক বলছেন বেতরের নামাজ হচ্ছে তাকিদ পূর্ণ সন্ন্যাত এমন সন্ন্যাত যে সন্ন্যাতের তাকিদ রয়েছে তাকিদ তো বুঝেন একটা কাজ আপনাকে আপনার বাপ বললো যে তোর ইচ্ছা হলে কর তাকিদ আছে কি ইচ্ছা হলো কর না হলে না কর নারাজ হবে না কিন্তু আর একটা কাজ বলছে যে যাই কাজটা করে আয় হ্যাঁ এক্ষুনি করে আয় তাগিদ আরো তাগিদ অবশ্যই করে আসবি তাগিদ কিনা হ্যাঁ তাহলে না করলে বাপের মন খারাপ হবে তাই কিনা অসন্তুষ্ট হবে সন্ন্যাতে মক্কাদা আবদুল আবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনু হাতে বর্ণিত হাদিস রয়েছে এই মর্মে এটা দলিল যে এটা ফরজ নয় ফরজ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ শুধু পাঁচ অক্ত কত টাকা রয়েছে শত টাকা সেই হাদিস আছে আন্নান নবী সাল্লাম কাল আলে মাজ নবী সাল্লাম মাজ বিন জাবাল আজি আল্লাহ তালাম যখন ইয়ামান দেশে সেখানকার গভর্নার করে দায়িত্বশীল করে পাঠিয়েছিলেন তাকে বলেছিলেন যে ওখানে আহলে কেতাব ইয়াহুদিরা আছে 
তাদেরকে প্রথম যেই দিকে দাওয়াত দিবে সেটা হচ্ছে কি আল্লাহর তৌহিদের দিকে এলা আই ওয়াহেদুল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে কালিমার দিকে দাওয়াত দিবে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই যদি কালিমা তারা পড়ে নাই বিশ্বাস করে নাই শির্ক মুক্ত হয়ে যায় ফাইন হুম আজাবু কালিজালিক তারা যদি এই ডাকে সাড়া দেয় লা ইলাহ ইল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে দেয় মানে মুসলিম হয়ে যায় ফাঁখ বের হুম তাদেরকে জানিয়ে দিও আন্নাল্লাহ ইফতার আজালিম খামসা সালাবাতিন ফি ইয়ামে ওয়াল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন রাতে তাদের ওপর খামসা সালাবাত পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজের টোটাল কত না ফরজ সতেরো ফরজ বেতরকে যদি বলেন যে অজেব হ্যাঁ তো অজেব আর ফরজ একই জিনিস সুতরাং কত হয়ে যায় সতেরো আর থাকে না কি হয়ে যায় আঠারো হয়ে যাবে না হয় বিশ হয়ে যাবে তিন নাগাদ বাদ বিশ হয়ে যাবে হানা ফিরে বলছে তিনের কম নেই তাহলে ওদের কাছে বিশ হয়ে যাবে তো বিশ তো বলেন নবী সাল্লাহ বলেছেন যে পাঁচ অক্ত নয় পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ সতেরো আকা এই হাদিস স্পষ্ট দলিল বোখারি মুসলিমের হাদিস যে বেতর ওয়াজে ফরজ নাই বরং বেতর হচ্ছে সুন্নাতে खामसा আরো আলী বিন আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালা চতুর্থ খলিফার বক্তব্য শোনেন তিনি বলছেন হচ্ছে কি সোননা দেখেন সোননা অজেব বললেন না সোননা সান্নাহা রসুর উল্লাহাম যেটা রসুর উল্লাহাম সন্নত চালু করেছেন বেতর সন্নত কে চালু করেছেন दलिल तर पक्षे ना মানুষের ভুল হইতে পারে দেখেন এখানে করে ইমাম আবু হানিফ বলেছেন ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন তো ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ ভুল হইতে পারে কারণ আমাদের শের বেদাতে মলবি সাহেবরা মজাবধারীরা মনে করে যে শুধু আবু হানিফ আর মজাবের আমরা খেলাফ বলি আর এখন ইবনে তাইম রহমত এত বড় মজাদ দেত হ্যাঁ তারপর তার তার বিপরীত বললাম এবং তার বিপরীতে লেখক বলেছেন তাহলে মানুষের ভুল হইতে পারে আমারও ভুল হইতে পারে তাদেরও ভুল হইতে পারে একমাত্র কার ভুল হয় না যার কাছে ওহি আসে নবী রসুল গণ শেষ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের ভুল হয়নি কারণ ভুল সংশোধন করার জন্য ফেরেস্তা রেডি হয়ে আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমাদের কাছে ফেরেস্তা রেডি হয় না এই যে ওর সংশোধন করে দিই ভুল করেছে তো বোঝা গেছে কিনা সে তারা মানুষ মাত্র ভুল হইতে পারে ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ আলে একটু পার্থক্য করছেন ইমাম আবু হানিফার কাছে বেতর হচ্ছে কি ওয়াজেব আর ইমাম ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ বলছেন যে বেতর ও আজেব কার ওপর ইয়াজেব আলামান কামাল তাহাজুদ গুজার লোকের ওপর যে তাহাজুদ পড়বে তার জন্য অজেব তাহাজুদ পড়ার লোকের জন্য বেতর অজেব তিনি বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তাহাজুদ পড়েছেন এবং তাহাজুদের শেষখানে বেতর পড়েছেন এবং হাদিস আছে যে যারা তাহাজুদ পড়বে তোমরা শেষ রাতে এই যে আলু আখেরো সালাতিকুম বিল্লাইলে বিতরান তোমাদের রাতের শেষ নামাজটা বেতর করিও তো এইসব দলিলের ভিত্তিতে হয়তো তিনি বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলমারা যেটা বলেছেন শাফি মালিক আহমদ সমস্ত মহাদেসিনরা আহলেদিস আলমারা তার সকলে বলছেন যে বেতর হচ্ছে সন্ন্যাতে মহাকাদা এটাই বেশি ঠিক বেতর মানে কি বেতরের শব্দিক অর্থ কি উইত্র ওয়াও তা রা উইত্র মানে কি বেজোড় উইত্র মানে হচ্ছে বেজোড় আর সাফা মানে জোড় হ্যাঁ কোরআনে করিমে আম্পারাতে একটা সুরাত শুরুতে রয়েছে কি আছে বেজোড় পছন্দ করেন বেজোড় 
আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ বেজোর মানে আল্লাহ কয় এক তিন তো না আল্লাহ বেজোর মানে আল্লাহ এক হইল তাহলে বেতরের নামাজ মানে সর্বনিম্ন এক হইলেই বেতর হয়ে যায় ঠিক কি না কিন্তু হানাফি মতে এক নাকি কোনো নামাজই নেই এই হাদিসই অস্বীকার ওদের কম পক্ষে তিন হইতে হবে তাহলে ইন আল্লাহ ভিতর আল্লাহ বেজোর মানে আল্লাহ সর্বনিম্ন তিন নাকি খ্রিস্টান ধর্ম যে তিন খোদে বিশ্বে তিন এলা বিশ্বাসী তারা তো ভুল কথা যারা বলছে যে বেতর মানে তিন হইতে হবে বরং বেতর এক থেকে শুরু হয় এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো সবগুলি বেতর সবগুলি বেজোর তেরো থেকে কেন থেমে গেলাম কারণ নবী সাহেব তেরোর বেশি রাতে নামাজ পড়েনি অধিকাংশ সময় এগারো পড়েছেন আর কখনো কখনো তেরো হাদিস রয়েছে সেজন্য তেরো পর্যন্ত গেলাম বোঝা গেছে কি না তাহাজুদ পড়া লোক এগারো পর্যন্ত পড়বে বা এমনিও যদি মনে করি এসা পরে আমি এগারো পড়বো তেরো পড়বো তাও যায় যাচ্ছে কিন্তু তাহাজুদ পড়া লোক এগারো পড়বে বা তেরো পড়বে বা নয় পড়বে যদি ধরেন ক্লান্ত বা শরীর খারাপ সাত পড়ে নেন বিশ্বাসলাম অসুস্থ অবস্থায় সাত পড়ে নিতেন একেবারে পারছেন না তো কমপক্ষে দুই দুই ভেতর হলো জোড়া হয়ে গেল সাফা হয়ে গেল এক পড়ে নেবেন আগে যে নামাজ গুলি পড়লেন সেই নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক রাখাত যেটা পড়া হয় সেটার নাম হচ্ছে বেতর এস আর চার রাখাত ফরজ পড়লাম দুই রাখাত সন্ন্যাতে রাতে পড়লাম তারপরে এক রাখাত পড়লাম এই যে বিচ্ছিন্ন এক রাখাত পড়লাম এটা হচ্ছে তিন রাখাত কে বেতর বলে ওয়ালিল খামসে পাঁচ কে বেতর বলে ওয়াসাবে সাত কে বেতর বলে ওয়াতিসে নয় কে বলে এহেদা আসার এগারো কেউ এজা কানাতান আচ্ছা এই যে বেতর গুলি পড়বেন পড়ার তরিকা কি যদি এগারো পড়েন তাহলে তরিকা কি হবে হ্যাঁ এক তো হচ্ছে দুই 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 করে সালাম ফিরতে থাকেন আর শেষখানে এক রাখাত পড়ে নেন এটা সহজ তরিকা আর যদি মনে করে এক সালামে আমি পড়ব তাহলে এক সালামে এক আত্মাহাত হতে দশ পর্যন্ত পড়তে থাকেন আর তারপরে তখন আত্মাহাত দশ দশে আত্মাহাত পড়ে উঠে যেতে পারেন সালাম না ফিরে দিয়ে এক রাখাত পড়বেন এটাও পড়তে পারেন নবী করিম সাল্লাম এইভাবে পড়ার কথা বলেছেন তাই বলছে যে তিন রাখাত পাঁচ রাখাত সাত রাখাত নয় রাখাত এগারো রাখাত এজা কানাত হাজির রাখাত মোত্তা সালাতান বে সালাম ইন ওয়াহিদিন যখন এই রাখাতগুলি এক সালামের সাথে মিলিত হবেন একটা সালাম ফিরছেন আপনি এক সালাম ফিরে যদি পড়েন তাহলে এই রকম। জোড়া জোড়া হইল আর শেষখানে বেতর হইল ফাইজা কানাত হাজির রাখাত বে সালাম দুই সালাম যদি হয় এগারোই পড়ছেন অথবা কত পড়ছেন নয় পড়ছেন অথবা সাত পড়ছেন পাঁচ পড়ছেন বা তিন পড়ছেন কিন্তু দুই সালামে দুই সালামে যদি পড়েন অথবা বেশি সালামে দুই সালামে এর চাইতে বেশি এই সালাম মানে দুই দুই রাখাত করে সালাম ফিরা ফালবিতর ইসমুল রাকাতিল মন ফাসেলা তোয়াহা দেহা তাহলে বেতর হবে শুধু যে এক রাখাত পড়ছেন আলাদা করে সেটার নাম বেতর শুধু আলাদা করে পড়ছেন ওটার নাম বেতর তো একেবারে বিচ্ছিন্ন করে পড়ছেন যে রাখাতটি ওটার নাম বেতর আর যেই রাখাতটি শেষখানে পড়ছেন আপনি এক সালামে ওটার নাম বেতর কিরকম একসাথে আপনি কত রাখাত পড়ছেন ধরে নেন এগারো রাখাত এক সালামে তাহলে পড়তে 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 দশ রাখাতে গিয়ে কি করবেন আত্মাহাত পড়বেন এত দূর পর্যন্ত জোড়া থাকলো এগারোর জন্য যে উঠলেন সালাম ফেরার আগে কিন্তু সালাম ফেললেন না আর একটা তরিকা এটা উঠে এক রাখাত পড়ছেন এখন বেতর কোনটাকে বলবেন ওই এক রাখাতটা বেতর বলবেন মানে ওই শেষ রাখাতটা তখন বেতর কারণ এটা দিয়ে বেজোড় হইল হয়েছেন এতক্ষণ জোড়া চলছিল এটা দিয়ে বেজোড় হইল বেতরের সময় বলছেন নামাজের পর থেকে শুরু করে এশার নামাজের 
পর থেকে শুরু করি আর চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সাহারি খাওয়া যাবে রোজা ধরার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভেতর টাইম যখন সাহারি খাওয়ার টাইম শেষ তখন ভেতর পড়ার টাইম শেষ বুঝতে পেরেছেন লম্বা টাইম তাহলে বেতর পড়ার এসার পরে বেতর পড়ে নিতে পারেন আবার ফজর এখানে আপনি আজানের পাঁচ দশ মিনিট আগেও আপনি পড়তে পারেন বলছে যে সাউন ফয়লাত ফি আউ্বালে ওই ওয়াক্তে বা আউ্বালে ওয়াক্তে হ্যাঁ আউ ওয়াক্ত মাগরে মজমুয়াত মান হা হয় এই বেতর আপনি আউ্বা লক্ত পড়ে নিলেন আউ্বা লক্ত মানে এশার নামাজের পরে এশার নামাজ আউ্বা লক্ত মানে আজকাল যে সাতটা এশা হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে বেতরটা পড়লেন হবে না হবে না এটাও একটা হবে আর মাগরেবের সাথে যদি এশা জমা করে নেন তাহলে বেতর পড়তে পারবেন না আবার এশা হইতে হবে তাহলে বুঝতে পারছেন যেমন আপনি সফরে আছেন সফরে থাকলে জমা করা যাবে না যাবে না মাগরেব আর এশা সফরে মাগরেবের সময় সৌদি আরবে যারা মক্কা মদিনা সফর করেছেন বাসে জানেন তো যে মাগরেবের সময় থামিয়ে দিল গাড়ি হ্যাঁ পেট্রোল পাম্পে মাগরেব পড়িয়ে দিলে এশা জমা করে নেবেন আর থামবো না করে না করে না এখানে এসে মশলা জানে দেশে জানতো না কারণ দেশে এই শূন্য তোর আমল করেন না ওরা জমা করেন মাগরেবের সাথে কি করলেন আপনি এশা পড়ে নিলেন এখন আসল এসার টাইম হয়নি বেতর পড়া যাবে না যাবে না যাবে কারণ যখন জমা করে নিলেন এসার পর এখন এসার পর হয়ে গেছে এসার পর থেকে রক্ত শুরু সেটা আসল এসার পরে হোক অথবা মাগরেবের সাথে জমা করার কারণে এসার পরে হোক জি তাহলে আজকাল মাগরেব হচ্ছে ধরেন দাম মামে সফরে জমা হোক অথবা বৃষ্টির কারণে জমা হইতে পারে দুশ্মনের ভয়ে জমা হইতে পারে বাইরে বাইরে বেরোনো যাবে না একবার কোন রকম বেরিয়েছি জমা শুধু সফরে নয় সফর ছাড়াও বৃষ্টির সময় মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে অথবা দুশ্মনের ভয় বাইরে বের হওয়া যাবে না মসজিদে যাওয়া যাবে না যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকলে অত সহজ নাই নিরাপদ আছে আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছেন না দলিল কি যে ফজর পর্যন্ত চলবে আর এসা পর থেকে শুরু টাইম বলছেন যে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানাতে বর্ণিত রেবায়ত রয়েছে কালাত কানা রাসুর উল্লাহ মুসলিম রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এশার নামাজের সময় থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত এশা এবং ফজরের মাঝে কত রাখাত নামাজ পড়তেন এহদা আশা রাতা রাখাতেন এগারো রাখাত নামাজ পড়তেন এশা এবং ফজরের মাঝখানে তাহলে বোঝা হলো এশার পর পড়লেও চলবে আবার মাঝ রাতে পড়লেও চলবে রাত দশটা এগারোটায় পড়ছেন বারোটায় পড়ছেন একটাই পড়ছেন দুটোই পড়ছেন তিনটাই পড়ছেন একবারে ফজর আজানের একটু আগে পড়ছেন সবটাই চলবে হাদিস স্পষ্ট আপনি যদি মনে করেন যে ফজর আগে আমি জানতে পারছি বেশিরভাগ সময় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু বড় আশা করে বসে আছেন যে বেতনটা আমি শেষ রাতে তাহার যুদ্ধের সাথে পড়বো আর মাসে তিন দিনে উঠতে পারছেন না যে দিনে বেতন ছাড়লেন সেই দিনে ফজর আল্লাহ হক বার আজান হয়ে কোনো ফজর নিয়ে টানাটানি ইমান এত দুর্বল যে ফজর নিয়ে টানাটানি ফজরের জামাত চুরি যাচ্ছে তাহলে গুণাগার হবেন না হবেন না তাহলে আপনার বেতর ছাড়া রাখা যাবে না বিলম্ব করে বেতর এসার সাথে পড়ে নেন শারীরিক দিকে দুর্বল ইমানের দিক থেকে দুর্বল হ্যাঁ ঘুম ভারী যার তার জন্য এসার পরে বেতর পড়ে নেওয়া উচিত বলছে যে মোস্তাহ সময় হচ্ছে লে সলাতুল ভিতরে বেতরের নামাজের আখেরুল লাইল শেষ রাতে যত শেষ দিকে পড়ে তত বেশি নাকি কার জন্য লেমান যার আস্থা আছে যে শেষ রাতে আমি ঘুম থেকে জাগতে পারবো আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে পারবো এই সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত না হইতে পারে হ্যাঁ কোন আস্থা ভরসা না পায় জাগতে পারবো কিনা কোনো ঠিক নেই ফাইন্য ইউতের কাবলা ইয়া নাম তাহলে ঘুমাবার আগে বেতর পড়ে নিবে বিছানা যাওয়ার আগে বেতর পড়ে শন বেহাজা আহসান নবী আসাল এই ওসিয়তি করেছেন নবী করিম সাল্লাহাম এই ওসিয়ত জাবের রজি আল্লাহ তালানোর সহি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে আর আবু হরিয়ার রজি আল্লাহ তালানহকেও নবী সাল্লাম ওসিয়ত করেছিলেন আর কি হাদিসে রয়েছে যেটা এখানে উল্লেখ করেনি লেখক 
হাদিসটা কি আছে এখানে যাবে রাজিয়াল্লাহ থেকে বলছেন নবী সাল্লাহ তোমাদের যে কেউ আশঙ্কা করবে যে শেষ রাতে সে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না ঘুম থেকে উঠতে পারবে না ফজর আজান হয়ে যাবে তার উঠতে উঠতে ফালিউতের সে যেন বেতর পড়ে নাই সুম্মা লিয়ার কদ তারপরে যেন ঘুমায় বেতর পড়ে তারপর বিছানায় যান ওমান ওয়াসেখাবে কেয়ামেহি মিন আখের লাইল আর কেউ যদি রাতের শেষ ভাগে জাগার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে পারে বা আস্থা তার থাকে যে আমি জাগতে পারবো ফালিউতের মিন আখেরি তাহলে শেষ রাতে যেন বেতর পড়ে কারণ ফাইন না কেরাত আখের ইল্লাইল মশুদাতুন শেষ রাতের তেলাওয়াতে ফেরেস তারা হাজির হন শেষ রাতে তাহাজুদ পড়ছেন বেতর পড়ছেন তাতে ফেরেস তারা বেশি বেশি সংখ্যায় হাজির হয় ও জালেক আফজালু আর এটা বেশি উত্তম শেষ রাতে ভোর রাতে যদি বেতর পড়েন তাহাজুদের সাথে তাহলে এটা হচ্ছে আফজাল মানে বেশি উত্তম তাহলে সময়টা হয়ে গেল এখন আদাদো রাকাতিল ভিতরে বেতরের রাকাত সংখ্যা কত ও কৈফিয়া তো সলাতে আর বেতর পড়ার পদ্ধতি কি নিয়মটা কি দুটো বিষয় বলছেন ওয়াকালুল ভিতর রাকাতুন ওয়াহেদা সর্বনিম্ন বেতর হচ্ছে রাকাতুন ওয়াহেদা এক রাকাত ভালো করে মুখস্থ করে নেন লে অরুদুল আহাদিস আবে জালিক কারণ এই মর্মে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে আহাদিস মানে কমপক্ষে সর্বনিম্ন হচ্ছে তিন কিন্তু অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে বহু বচন অনেকগুলি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ও সবু তুহান আশার তিমিনা সাহাবা আর এক রাখাতের এক রাখাত বেতর পড়া এক রাখাত বেতর পড়া দশ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে এক রাখাত বেতর পড়া দশ জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন আর হানাফি মজাবি এক রাখাত কোনো নামাজই নেই কোনো হানাফি হুজুরকে জিজ্ঞেস করবেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এক রাখাত আবার নামাজ হয় নাকি কোন নামাজ নিয়ে এসছেন এক রাখাত নামাজ দশ জন সাহাবি নামাজ নিয়ে এসছি তাও মানবে না কেমন কথা উদাহরণ দি একটা লোক এশার নামাজ পড়লো চার রাখাত সন্ন্যাতের রাতে পড়লো দুই রাখাত আর এক রাখাত বেতর পড়লো টোটাল কত পড়লো সাত রাখাত পড়লো আর একজন লোক এসা পড়লো চার সুন্নতা রাতে পড়লো দুই আর তারপরে দুই রাখাত জোড়া নামাজ পড়লো আর দুই তাহলে কত হইল আট হইল আর এক রাখাত বেতর পড়ল অথবা চার পড়লো ফরজ দুই পড়লো সুন্নতা রাতে বা তারপরে তিন বেতর পড়লো কত হইল ও নয় হইল এক সালায় পড়ুক আর দুই সালায় পড়ুক আলাদা করে পড়ুক কত হইল নয় হইল জোড়ার পরে বেজোড় পড়াটা বেশি উত্তম একজন এক এক লোক সাত পড়লো আর এক লোক কি করলো নয় পড়লো তো নয়টা উত্তম হবে জি জোড়ার পরে বেজোর পড়লে কি হবে উত্তম হবে আর একটা উদাহরণ দিই সফরে সন্নাত নেই ঠিক আছে না সফরে কি নেই সন্নাত নেই সন্নাত রাতে বাগুলো নেই এশার নামাজ পড়লেন কয় রাখাত কসর দুই রাখাত পড়লেন আর তারপরে এক রাখাত বেতর পড়ে নিলেন उदाहरण दीजना ঘুমাবার সময় কি করছেন বেতর পড়তে যাচ্ছেন দুই লোক আছেন এক লোক করলেন কি ঘুমাবার সময় দুই রাখাত পড়লেন পড়ার পরে সালাম ফিরে আর এক রাখাত পড়লেন ঠিক আছে তো কত হলো জোড়ার পরে বেজোড় হলো আর আর এক লোক বললো আমার বেতর বাকি আছে বেতর মানে তো একও চলে শুধু এক রাখাত পড়লো এসা পড়েছে ঘুমাবার সময় কি করছে শুধু এক রাখাত পড়ছে জায়জ না জায়জ নয় জায়জ কিন্তু জোড়ার পরে বেজোড় পড়লে বেশি উত্তম जोड़ा बेजोड़ पड़ल कार उत्तम जोड़ा बेजोड़ कर 
কিন্তু জায়েজ আছে মাসলা ভালো করে জানেন যে শুধু শুধু এক রাখাত বেতরও জায়েজ আছে তাই বলছেন বেশির ভাগ সময় কত পড়েছেন এগারোই পড়েছেন সেজন্য এগারোটাই বেশি আমল ছিল মাঝে মধ্যে কখনো তেরো পড়েছেন বা তেরো হাদিস রয়েছে পাঁচ সালামে দশ রাখাত হয়ে গেল তারপরে এক রাখাত পড়লেন যত নামাজ হলো জোড়া সবকে কি করলেন বেজোড় বানিয়ে দিলেন এই বেতর মানে বেজোড় বানানো আর যত নামাজ আছে সবগুলি কিন্তু বেজোড় হয়ে যায় সারাদিন যতই নামাজ পড়েন মাগরেবে নামাজ দিয়ে বেজোর হয়ে যায় আল্লাহ বেজোর বেজোর পছন্দ করেন সারা রাত যতই নামাজ পড়েন শেষখানে ফজর এখানে এক রাখাত বেতর পড়ে নিয়ে সব নামাজকে কি করলেন বেজোর বানিয়ে দিলেন এই জন্য মাগরেব কল আছে বিতর নাহার মাগরেব হচ্ছে দিনের বেজোর আর বেতর হচ্ছে রাতের বেজোর প্রত্যেক দুই রাখাত পড়ে সালাম ফিরতেন আর তারপরে এক রাখাত পড়তেন কেমন হবে শুধু আত্মাহ প্রথম তাসাহুদ পড়ে নেন ওয়ালাইম সালাম ফিরবেন না তাহলে নয় পড়ার তরিকাটা শুনেন আট পড়ে বসবেন আত্মায়াত পড়বেন তারপরে আল্লাহ আকবর বলে উঠে যাবেন তারপরে দাঁড়াবেন তারপর নবম রাখাত আদায় করবেন তারপরে শেষ তাহাদ পড়বেন তারপরে সালাম ফিরবেন নয় পড়ার তরিকা হইল নয় পড়ার তরিকাটা তাহলে এই রকম আর সাত রাখাতো বেতর পড়তে পারেন পাঁচ রাখাতো বেতর পড়তে পারেন যদি সাত আর পাঁচ পড়েন তো লাইজেস ইল্লা বসবে দরকার নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দিয়ে বসবেন না সাত একটা শাহুদ এক সালাম একটা শাহুদ এক সালাম পক্ষান্তর নয়ের ক্ষেত্রে দুই তা শাহুদ এক সালাম জি আবার প্রত্যেক দুই রাখাতে সালাম দুই রাখাতে সালাম দুই রাখাতে সালাম শেষখানে এক রাখাত ওটা তো জানাই আছে আপনাদের জি হ্যাঁ তো শেষখানে বসবেন সালাম ফিরবেন কখনো কখনো তার মাঝখানে না সালাম না কালাম হইত মাঝখানে কোন সালামও ফিরতেন না আর কারো সাথে কথাও বলতেন না মানে একটা না পাঁচ রাখাত পড়ে নিতেন একটা না এক সালাম একটা সাহুদে সাত রাখাত পড়ে নিতেন হাদিস সহি মুসলিমের ওয়ালিসাব এ সেফাতুন ও খরা সাত রাখাত পড়ার আর একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে ওয়াহি আই ওসাল্লিয়া সাবারা কাতিন বেতা সাহুদাইনে বাদাস সাদে সাথে ওয়াসাবিয়াত ওবে সালামিন ওয়াহিদ সাত রাখাত পড়ার আর একটা তরিকা হচ্ছে ওই নয় রাখাতের মতো কি দুই তা সাহুদ দুই তা সাহুদ আর এক সালাম বলছে 
নামাজ পড়বেন সাত রাখা দুই তা শাহতে ছয় রাখাত পড়ার পরে হ্যাঁ অথবা সাত রাখাত পড়া ছয় রাখাত পড়ার পরে আর সাত রাখাত মানে দুই তা শাহুদ ছয় পড়ার পরে একটা তা শাহুদ আর তারপরে সালাম না ফের উঠে গেলেন আর তারপরে আর এক তা শাহুদ এবং সালাম জি তাহলে এটা কার মতো হয়ে গেল নয় রাখাতের মতো নয় যেমন করে পড়লেন আটের পরে বসবেন সালাম ফিরবেন না ঠিক তেমনই সাতের ক্ষেত্রেও এরকম নিয়ম আছে ওয়ালাহু আইউ তেরবে সালা সে রাখাত তিন ডাকাত বেতর পড়াও মুসল্লির জন্য জায়েজ তিন ডাকাত পড়লে কেমন করে পড়বেন বলছেন ইসাল্লি রাখাত থাকেন দুই রাখাত পড়ে সালাম ফির ইসাল্লিম সালাম ফিরে দেন দুই রাখাত পড়ে কী করবেন সালাম ফিরে দেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আর তারপরে এক রাখাত আলাদা ছুটা করে পড়েন হ্যাঁ পৃথক করে আলাদা পড়লেন উনি तरीका দুই পড়ে সালাম ফিরেন তারপরে এক পৃথক করে পড়েন আর আর একটা হচ্ছে তিন রাখাত এক সাথে তিন এক সাথে একবারে তিন তৃতীয় রাখাতে গিয়ে বসবেন ঠিক আছে বাকি থাকলো মাগরেবের মতো করে পড়াটা হানাফি তরিকার ভেতর হানাফি তরিকার ভেতর কোনটা দুই রাখাত পড়ে বসলো আত্মা হাত পড়লো সালাম ফিরলো না আবার উঠে গেল সেম সেম মাগরেবের হ্যাঁ দিয়ে তারপরে তখন তৃতীয় রাখাত পড়লো রাখা তৃতীয় রাখাত পড়ার পরে তারপরে তখন একটা তো ওই তকবিরটাকে দেশের ভাষা উল্টা তকবিরটা ভালো না দিছে ওর উল্টা ফুলটা তকবির নেই আর রুকুতে যাওয়ার আগে না পরে করে তারা কোনুত আগে রুকুতে যাওয়ার আগে সুরা ফাতেহা পড়লো একটা সুরা মিলাইলো আর তারপরে একটা আল্লাহ আকবার দিল তারপরে দোয়াই কোনুত পড়লো আর তারপরে তখন দোয়াই কোনুত পড়ে তখন রুকু তারপর রুকু আর তারপরে তখন রুকুতে উঠে সাজদা এটা হচ্ছে হানাফি তরিক এই মর্মে যে হাদিসটা আছে সহি নয় জয়ীফ দুর্বল দুর্বল বেতর পড়বেন না সবল দুই তরিকার বেতর পড়বেন আপনারা এখন ডিসাইড করেন হ্যাঁ যারা আমার আলোচনা শুনলেন এবং শুনবেন এটা অনলাইনে তাদের ওপরে ছেড়ে দিলাম এখন আপনাদের ইচ্ছা বেতর পড়ার তিনটা তরিকে একটা হচ্ছে দুর্বল যেটা হানাফিদের কাছে প্রচলিত আর দুটো হচ্ছে সহি এই সহি দুটোর কোন একটা চয়েস করে নেন অথবা মাঝে মাঝে এটা মাঝে মাঝে এটা করেন অসুবিধা নেই আমি ব্যক্তিগত দুই রাখাত পড়ে সালাম ফিরি তারপরে এক পড়ি যদি আজান হওয়ার ভয় না থাকে আর দেখছি যে এখন ফজের আজান হয়ে যাবে যদি আত্মা এত পড়তে মাঝখানে সালাম ফিরি বা বসি মানে দুই সালামে পড়ি তাহলে কি হয়ে যাবে আজান হয়ে যাবে তখন একটা নেই তিন ডাকাত একসাথে পড়ে নিলাম জি হ্যাঁ এখন সুরা কি মেলাবেন সুরা ফাতেহার সাথে এই মাসলা আসছে বলছে ওয়াস্তাহেব আইয়াকরাফেল উলা মুস্তাহাব হচ্ছে উত্তম হচ্ছে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার সাথে সাব্বে হিসমা রব্বেকাল আলা সুরে আলাম মিলাবেন দ্বিতীয় রাকাতে সুরায়ে কলি আইহাল কাফের মিলাবেন তৃতীয় রাকাতে সুরায়ে এখলাস কুল হল্লাহ আহাদ আর একটি সন্নত হচ্ছে কোনুত পড়া কোনুত পড়া ওয়াজেব নয় এখানেও হানাফি মজাবের সাথে ভিন্নতা ও অন্যান্য ওলামাদের ফোকাহাদের সাফি মালিক আহমদের রাহিম আহমুল্লাহ জামিয়ান তারা বলছেন সকলেই বলছেন যে সুন কোনুত পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব সুন্নাত হানাফি মজাব বলছে যে কোনুত পড়া ওয়াজেব অথচ নবী করিম সাল্লাম অনেক সময় কোনুত ছেড়েছেন ওয়াজেব হলে কখনো ছাড়তেন না ওয়াজেব সেই আমলকে বলা হয় যেটা নবী সাল্লাম কখনো उठे मुखस्त करा उचित हानाफी भाई जाने मुखस्त ही करना আল্লাহ ইন্না নাস্তা ইনকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাস্তাহদিক এই এটা তারা 
মুখস্থ রাখে আমল করে ওটাও পড়তে পারেন কিন্তু এর সাথে মিলিয়ে পড়বেন ওটার চাইতে এটা বেশি সহি ওটা বাই হাকিতে রেওয়ায়ত রয়েছে আর এটা আপনার সোনানের কিতাব আদিতে রেওয়ায়ত রয়েছে এলা আখির দোয়া আল ওয়ারিদ যে বর্ণিত দোয়া রয়েছে শেষ পর্যন্ত তাবা আর আক্তার আব্বানা ওয়াতা আলাইত এই পর্যন্ত আর এতে বেশ কিছু বাক্য মিলিয়ে সৌদি আরবে যে রমজান মাসে কোন পড়ে ওতে অনেক দোয়া ওর সাথে আর অন্যান্য দোয়া মিলিয়ে দেয় এই আমলটা এখানে প্রচলিত হয়ে গেছে কারণ এটা দোয়ার ক্ষেত্র বলে তারা বলছেন যে দোয়া বাড়ানো জায়জ রয়েছে কিন্তু এতটাই যথেষ্ট সন্নতি তরিকা হচ্ছে এই কোনতের দোয়াটি পড়া জি ওয়াল্লা দাম আলাল কোনুত কোনুত স্থায়ীভাবে করবেন না সারা বছর ডেলি কোনুত পড়েছেন আপনি ভেতরে এটা করবেন না আর হানাফি মশা বলছে করতে হবে ওয়াজেব জি কেন আপনি কন্টিনিউ সব দিন কোনুত করবেন না মাঝে মধ্যে করে মাঝে মধ্যে ছাড়বেন কারণ অধিকাংশ সাহাবিরা যারা নবী সাল্লামে রাতের তাহাজুদের নামাজ তেমুল্লাইলের বর্ণনা করেছেন তারা কোনতের কথা উল্লেখ করেন নাই তার নবী সাল্লাম কোনত ছেড়েছেন আর অধিকাংশ সাহাবিরা কোনুত বর্ণনা করেননি সেই জন্য কখনো কোনুত করবেন আর কখনো কোনত ছাড়বেন এখন এই কোনুতটা রুকুর আগে করবেন যেমন হানাফিরা করে না কোন রুকুর পরে করবেন বলছি যে দুটোই যায় যাচ্ছে কখনো কখনো রুকুর আগে করেছেন না বিষয় কখনো রুকুর পরে করেছেন সুতরাং দুটোই যায় রয়েছে এই ক্ষেত্রে গড়ামি করার কোনো প্রয়োজন নেই জি শেষখানে একটি মশালা আছে এই দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে বেতরের কাজার মশলা বেতর আশা করে রেখেছিলেন যে তাহার যুদ্ধ পড়ব আর এদিকে তাহাজুদ পড়ার সময় পেলেন না ফজর আজান হয়ে গেল আর তো বেতর পড়ার টাইম নেই শেষ হয়ে গেছে বোঝা গেছে কি না তাহলে বেতরের কাজা আছে কি না বেতরের কাজা আছে কি না এ মর্মে দুটি মত রয়েছে এটা কাজা না ঘাটতি পূরণ দুটি মত একদল বলছেন যে এটা কাজা দিনে পড়বে সূর্য ওঠার বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে দুপুর হওয়া পর্যন্ত জোহর আগে পর্যন্ত মাথার ওপর সূর্য আসা পর্যন্ত কাজা করে নেবে কিন্তু বেজোড় করে নাই জোড়া করে ওখানে গিয়ে একমত কাজাইট আপনি ওই এগারোকে কি করবেন তাহলে তাহাজুদ পড়তেন রাত্রে যদি সময় পেতেন তাহলে কত পড়তেন তাহাজুদ ধরেন এগারো তাহলে কি করে নেবেন বারো করে নেবেন তাহাজুদ আপনি পড়তেন হ্যাঁ ধরেন নয় তাহলে কি করবেন জোড় করে নেবেন দশ করে নেবেন এক কথাই জোড় করে নেবেন আপনি তাহাজুদ পড়ার লোক না বেতরটা ছুটে থেকে গেছিল মনে করছেন যে পরে বেতরটা পড়ে নেবো তিন রাখাত পড়ে নেবো হ্যাঁ বা এক রাখাত বেতর পড়ে নেবো তিন রাখাত আর পড়ার সময় সুযোগ পেলেন না ফজর রাজান হয়ে গেল তাহলে দিনে সকাল বেলা কয় রাখাত পড়বেন তিনের জায়গায় চার করে নেবেন একের জায়গায় দুই করে নেবেন কমপক্ষে দুই করে নেবেন চার করবেন ছয় করে নেবেন এরকম করে নেবেন এটা কি রাতের বেতরের কাজা কিন্তু বেজোড় করা যাবে না কি করতে হবে জোড়া করে দেবে কারণ বেজোড় করলে সমস্যাটা কি হবে মাগরেবের বেতর তিন ডাকাত আসছে বেজোড় আর এই বেজোড় দুই বেজোড় দিনে দুই বেজোড় হয়ে কি হয়ে যাবে বেজোড় বেজোড় জোড় বেজোড় বেজোড় জোড়া হবে না তিন তিন কয় হয় ছয় হয়ে যায় বেজোড় বেজোড় জোড় হয়ে যায় এই জন্য করা যাবে না জোড়া করে দিতে হবে আর একদল বলছেন যে কাজার নয় বেতরের টাইম শেষ টাইম শেষ দিনে বেতর হয় না কিন্তু নবী সাল্লাম যে পড়েছেন বারো রাখাত বলছে ওইটা হচ্ছে ঘাটতি পূরণ কি দিয়ে ঘাটতি পূরণ সালাত উদ্দোহা চাষতেন নামাজ দিয়ে যে আল্লাহ আমার রাতে আমার নেকি কি হয়ে গেল কমে গেল ঘাটতি হয়ে গেল রাতে তাহাজুদ পড়ার নিয়ত ছিল তাহাজুদটা নসিব হইল না ফজর হয়ে গেল ঘাটতি হলো না হইল না এখন দিনে আপনি সলাত উদ্দোহা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করেন হ্যাঁ রাতে ছুটেছে কয় রাখাত এগারো ছুটেছে সুতরাং দিনে তার এগারো করা যাবে না ঘাটতি পূরণের জন্য কি করে নিতে হবে বারো করে নিতে হবে তাহলে তারা কাজা বলছেন না এটা ওলামা ফকাহাদের ইখতেলাফ রয়েছে এই ইখতেলাফে আপনার যায় আসে না ঘাটতি পূরণই হোক আর কাজাই হোক যার রাতের বেতরে ছুটে যাবে দিনে জোহরের আগে আগে কি করে নেবে জোড়া করে পড়ে নেবে পড়ে নেবে কিন্তু 
জোড়া করে পড়বে সেটা কাজাই হোক অথবা ঘাটতি পূরণ হোক বলছেন ওই কথাই ওয়াস্তাহিব আই ইয়াকদিয়াল বিতর মুসল্লি বেতর কাজা করবে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব বেতরটা যখন ছুটে গেছে ছাড়িয়েন না দিনে পড়ে নেবেন এদা তারা কাহলে ওজরিন যদি ওজরের কারণে ছাড়েন মানে ঘুম ভাঙে নিশ এটা হচ্ছে ওজর হ্যাঁ বা ভুলে গেছিলেন এটা হচ্ছে ওজর কিন্তু ইচ্ছা করে বেতর রাত্রে পড়লেন না আর দিনে সকালবেলা পড়ছেন চলবে কোনো ওজর নেই মনে ছিল যাক না ছিলেন তাও পড়েননি আপনি দিনে সকালবেলা বুঝে বেতর কাজা করছে চলবে না দোহান সকালবেলা পড়বে দোহা হচ্ছে আস্তের সময় সাফ আন জোড়া করে পড়বে বেজোড়া চলবে না ফাইজা আরাদা ইউ তাহলে বেখাম সিন রাতে ধরেন পাঁচ রাখাত বেতর পড়া নিয়ত ছিল তাহলে দিনে কয় রাখাত পড়বেন বলছেন সোমবার না মা না কিন্তু বেতরটা পাঁচ রাখাত রাইতে পড়তে পারেননি সাল্লা সিত্তান তাহলে ছয় করে নেবেন কারণ মা এসা রাজি আল্লাহ তাল আনাতে বর্ণিত হাদিস রয়েছে দলিল এখন প্রত্যেক মশলার দলিল লাগবে দলিল কি অসুখের কারণে বেতর বা তাহাজুদ পড়তে পারেন নাই তাহলে দিনে কি করতেন সাল্লা মিনান নাহারে দিনে পড়ে নিতেন চিন্তাই আশারাত রাকাত বারো রাকাত এগারো জায়গায় বারো পড়ে নিতেন ওই রকমই আপনি কম বেতর পড়া লোক তাহলে কম করে জোড়া করবেন এক রাখাত বেতর পড়া লোক তাহলে দুই করবেন তিন পড়া লোক তাহলে চার করে নেবেন পাঁচ পড়া লোক তাহলে ছয় করে নেবেন সাত পড়া লোক তাহলে আট করে নেবেন এইভাবে পড়বেন রহ মুসলিম এই হাদিসটি ছিল সেই মুসলিমের নবী করিম সাল্লাম অসুস্থ থাকলে অথবা ঘুম চেপে গেলে দিনে বেতন বারো রাখাত পড়ে নিতেন তাহলে হবে কি যে ওই রাতে যে আপনার নেকিটা কমে গেল মাইনাসটা দিনে গিয়ে কি হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল নেকি আপনি পেয়ে গেলেন এই রকমই মনে রাখবেন আরও যারা তাহার যুদ্ধ পড়তে পারেন না তারা সলাত দোহা পড়বেন বিশেষ করে রাতে যখন আপনার কিছু অজিফা নেই অজিফা মানে হচ্ছে খাস এবাদত কিছু রাতে পারছেন না আপনি তাহার যুদ্ধ পড়তেও তো দিনে সকালবেলা ডিউটির ফাঁকে চলাফেরার ফাঁকে কাজ করানোর ফাঁকে সকালবেলা সূর্য ওঠার পনেরো বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে জোহর আগে আগে দুই টাকা চার রাখা ছয় রাখা পড়ে নেন তো কমপক্ষে কিছুটা তো নেকিয়ে গইল কিছুটা তো আপনার ব্যালেন্স হইল আল্লাহ যেন সকলকে তৌফিক দান করেন বিশেষ করে যারা রাত্রে এবাদবন্দি করতে পারছেন না বেশি নফল বা রাত্রে বেতর সাথে তাহার যুদ্ধ পড়তে পারছেন না তারা দিনে সলাতুল জোহা পড়ার চেষ্টা করবেন এসরাখের নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে নেক আমলে তৌফিক দান করেন এবং কোরআন সন্না দিনই মশাইল বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন বেদাতি আমল থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন বেতর সহি শুদ্ধ সুন্নতি তরিকায় আদায় করা যেন তৌফিক দান করেন এবং যারা ভুল বেতর আদায় করে তাদেরকে সংশোধন করে আল্লাহ তৌফিক দান করেন خلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق